tuanze moja kwa moja na taarifa za ligi kusoka ya Tanzania bara ambayo leo imeendelea kwa mchezo mmoja katika uwanja wa sisi Mkirumba jijini Mwanza. Mabao ya Saidi Hamisi Junior pamoja na Pastori ya Tanasi yameweza kuipa ushindi mbao FC dhidi ya Mwadui FC ya Shinyanga wa mabao mawili kwa moja. Mabao pekee la Mwadui limepatikana katika dakika ya 15 kupitia kupitia kwa Salim Aye. Na baada ya mchezo wa leo kumalizika inamaanisha kwamba jedwali la ligi kusoka Tanzania bara limebadilika. Yanga bado anaendelea kuwepo kileleni kule wakiwa na pointi 44 baada ya kucheza mchezo 16 sawa na Azamu ambao amecheza mchezo 16 lakini wao wana pointi 40. Simba wako nafasi ya tatu wakiwa na pointi 10 uh, saba baada ya kucheza mchezo 12. Sasa mbao baada ya ushindi wa leo wamekwea hadi nne bora baada ya kufikisha pointi 24 na kuiondoa mtibu wa Shuga ambao wao wamecheza mchezo 14 wakati ambapo mbao wao wamecheza mchezo 17 wakiwa katika nafasi ya nne Wakati ambapo Mwadui baada ya kupoteza mchezo wa leo wamesalia na pointi zao 17 katika nafasi ya 15 wakiwa wamecheza na wenyewe michezo kumi na saba huo ndo msimamo ambao umebadilika kidogo tu e, baada ya mchezo wa leo Taarifa nyingine ni kwamba kikosi cha timu ya soka ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys kimawasili leo nchini kikitokea Botswana mjini Gaboron baada ya kushiriki michuano ya Kosafa na kuibuka na ushindi ama ubingwa uchampion wa mashindano hiyo baada ya jana kuichapa Angola kwa penati tano kwa sita baada ya sare ya bao moja kwa moja sasa baada ya kuwasili leo kocha wa kikosi cha timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17 Oscar Mirambo pia yeah, amewashukuru wa Tanzania kwa namna ambavyo walivyokuwa naiunga mkono timu hiyo wakati wa kishiriki michuano ya Kosafa Mirambo amesema kwa matokeo ambayo wameyapata inaonesha ni kwa namna gani ambavyo wamejipanga kwa ajili ya mashindano ya Afcon ambayo yapo mbele yao huyu hapa Oscar Mirambo Yes. Kwanza ninamshukuru Mungu kwa matukio ambayo tumeyapata na vijana kwa mabingwa pongeza pekee natakiwa kwenda kwa vijana kwa juhudi kubwa ambao wameionyesha um, kwa kupigania taifa lao na kuwezesha bendera ya nchi yetu vizuri. Kwa sisi kama bench ya ufundi of course yamekuwa ni mashindano mazuri sana kwa maana ya kufanya assessment ya timu yetu in terms ya maandalizi ambayo tunakuwa tunafanya kwa sababu we all know kwamba tuko hapa ajili ya kuona ni kwa namna gani tumeshajiandaa kuelekea kwenye mashindano makubwa ambao Tanzania ya watakuwa ni hosti ya Afcon ya vijana chini ya miaka saba Of course kuna positives nyingi ambazo tumeziona tutarudi nazo lakini pia kuna changamoto ambazo um, zimejitokeza ndio hizo sasa um, zinazotakiwa kuendelea kutafutiwa am um, solution ili mwisho wa siku tuwe tuna team timu ambayo tunakuwa tuna uhakika na kitu gani ambacho tunataka kukifanya. Kwa hiyo mashindano yamekuwa na faida ya kubwa na tunapaswa kuwashukuru watu wa Kosafa kwa kutualika na kutupa nafasi ya kuja kwenye mashindano. Naam, huyo ni Oscar Mirambo ambaye ni kocha wa timu ya vijana chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys alipozungumza uh, na kipindi hiki Tanzania ilitoa kombe la Kosafa baada ya kuichapa Angola jana uh, katika mchezo wa finali kwa penati tano kwa sita baada ya sare ya bao moja kwa moja katika muda wa ziada. Naam, hiyo ni maandalizi ya kuelekea katika Afcon ambayo kama bado miezi minne hivi michuano hiyo kurindima mwakani na sisi Tanzania ndio wenyeji na tumeshajipanga kutoa na kombe hiyo yako. Waziri wa Habari Utamaduni sana na michezo Dr. Harrison Mwakembe amesema uchaguzi wa Yanga upo kama ulivyopangwa na hakutakuwa na mabadiliko yoyote. Amesema wamehimiza kamati ya uchaguzi ya TFF kuwashirikisha viongozi wale uchaguliwa na Yanga katika mchakato wote wa uchaguzi wa klabu hiyo kongwe hapa nchini. Huyu hapa Mwakembe alipozungumza na kipindi hiki. Uchaguzi ndani ya Young African Sports Club utafanyika tarehe 13 Januari elfu mbili na kumi na tisa kama iliyopangwa hakuna mabadiliko ya hiyo tare hilo la kwanza la pili tumehimiza kamati ya uchaguzi ya TFF yahakikisha kwamba inawashirikisha kwa karibu sana viongozi walioteuliwa na yanga kusaidiana katika kuandaa huu mchakato wa uchaguzi mpaka tukafika tarehe 13 mwezi Januari. Au ni makubwa mawili ambayo yanatupeleka kwenye uchaguzi wa mwezi Januari mwaka 2013. 
na huyo ni waziri wa habari utamaduni sana na michezo akimiza kufanyika kwa uchaguzi wa yanga lakini kwa upande wake mwanachama wa muda mrefu wa klabu ya yanga Johnny Joseph yeye amewaomba wana yanga kuwa watulivu na kushirikiana wakati ambapo klabu hiyo ikielekea kwenye uchaguzi na akisisitiza mshikamano ndio ambao unaweza kuiondoa klabu hiyo katika sehemu ambayo ipo na kwenda mbele zaidi mengi ya kusema ni imani yangu huwa hekima na busara itatawala katika swala hili mimi yangu ni hayo tu kuwa naamini hekima na busara itatawala katika swala hili na naamini pia kuwa wizara ya michezo na baraza la michezo haliwezi kuacha yanga wakawa kama kondoo wasiokuwa na mchungaji ni imani yangu utaendelea kuelea na huu ni wajibu wao kwa endeleza maslahi mapana ya michezo na sio maslahi ya kibinafsi lakini hii ni mwisho mimi siwezi kwa ficha mimi naelewa wazi kwa makamu wa mwenyekiti anateuliwa na watendaji wenzake taarifa nilizokuwa nazo mimi labda nisaisho baadaye huyu bwana mkono wangu kushoto hakupata fursa hiyo na tujua mimi waliomchagua ni bwana ambaye anaogopa kusimama hapa sasa sielewi kwa nini anaogopa kusimama kama hiyo kwa kweli mimi hilo limenisikitisha na linaniticha kwa nini hana ujasiri wa kusema mimi ndio nipata kura za wenzangu huyu sawa na siku nyingi lakini hakumchagua kuna sababu zao sasa leo nashangaa kwa hapa huyu bwana hajitokezi hajitokeza bwana nimesema wanachama wa yanga wae watulivu ukichokozwa usichokozeke hekima na busara zitawale waangalie maslahi mapana ya Afrika nzii isifike wakati kizazi hichi ndio kionekane kuwa yanga imefisha mikononi mwake mimi nisingependa niwe na damu ya yanga iliyokufa pana nataka yanga lusimama imara hili ndio bila mwenye na wala sipingi uchaguzi mimi kwa nini kwa nini tumpingi uchaguzi mimi mwenyewe nilikuwa mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi ni leo na naamini kabisa katika swali busara itatumika baraza ya mchezo lipo wizara ipo watahakikisha kuwa yanga na vyombo vingine wanashikiana kupata uchaguzi stahiki sio stahiki stahiki na huyo ni mwanachama wa muda mrefu wa klabu ya soka ya yanga Johnny Joseph akiwaomba wana yanga wenzake kuwa watulivu na kushirikiana wakati ambapo klabu hiyo ikielekea katika uchaguzi utakaofanyika Januari 13 mwakani na utakuwa na lengo la kujaza nafasi ambazo zilizo wazi ikiwemo nafasi ya mwenyekiti na makamu mwenyekiti pamoja na wajumbe ambazo viongozi wake walijiuzuru Tukiwa bado hapo hapo katika klabu ya Yanga kocha mkuu wa Yanga Mkongo Mani Mwinyi Zahera amewaomba mashabiki wa timu hiyo kuwa watulivu na kutosikiliza maneno ya mtaani anayosema kwamba leti ameikacha timu hiyo na kurejea nyumbani kwao Zahera amesema ni kweli anaondoka nchini na anaelekea nchini Ufaransa ambapo atakuwepo huko kwa ajili ya kufuatilia biashara zake na amepanga kurejea nchini Desemba 26 ili kuendelea kukinoa kikosi cha mabingwa hao wa mara 27 wa Tanzania bara nasafiri leo narudia tarehe 26 na sita naondoka ufaransa tarehe 25 na nafika hapa asubuhi tarehe 26 na, na naenda ni kufuatana na nani mambo ya nyumbani kuna mabarua ma, makartasi ya kusinya ya kusinya eh, ikaisha nikaisha sinya ile makartasi ya nyumbani eh, kufuatana na mambo yangu ya biashara ya, ya Ulaya ninayo kuna makartasi ya kusinya narudia tarehe 25 tarehe 26 asubuhi niko hapa niko hapa wote wenyewe wanasema mambo ya uongo mkocha anaenda kocha na mimi mwenyewe nalifundisha wachezaji wangu kuvumilia na na, 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 na na matatizo ndio mimi leo nisema sema mimi naenda sababu ya matatizo ni uongo wote wenyewe wanasema vile ni uongo ni uongo ni uongo Zaira ameiongoza Yanga katika michezo 16 ya ligi akishinda michezo 14 kati ya hiyo matokeo ambayo yanamfanya kukaa kileleni akiwa na alama 44 lakini taarifa hii ya Zaira imekuwa ikikanganya kutokana na viongozi wa klabu hiyo walipozungumza na vyombo mbalimbali vya habari wakitoa taarifa tofauti tofauti um, uh, hili nalo linazidi kukanganya kwani Christmas Tenny yeye ambaye ni afisa habari wa Yanga alisema kwamba Uh, Zaira anaondoka na elekea nchini Ufaransa kwa ajili ya matibabu lakini eh, <laughs> anajibu hivyo. Kwa hiyo kuna mambo kidogo yanachanganya lakini naamini yeye mwenyewe kazungumza na hilo ndilo ambalo tunafuata sisi hapa kwa kile ambacho amekizungumza.